잘 잤어. 너 얼굴이 왜 이래? 누가 때렸어? <웃음> 응? 
저희는 오늘도 하루를 이 서해 바닷가에서 되게 편안하게 보냈습니다 음 오랜만에 서해 바닷가에 왔는데 파도 소리 참 좋고 노을 하, 이쁘죠 좋습니다 근데 한편으로 아쉬운 거는 해변가에 쓰레기가 좀 많다 음, 그 점은 좀 아쉬웠어요 제가 혼자 치우기엔 너무 감당 안 되는 양이라서 좀 놀라긴 했습니다 음, 그점 빼고는 좋았습니다 그리고 오늘은 새로운 쉘터를 사용을 했죠 그래서 여러분들이 많이 궁금해 하실 텐데 이 모델은 더 캠퍼 이그니스 V 모델입니다 5월 출시로 알고 있어요 제가 이그니스 L 모델을 좀 많이 사용을 했죠 그리고 그 영상들을 여러분들이 엄청 좋아해 주셨습니다 그 덕분인지 더 캠퍼에서 이 이그니스 V가 출시되기 전에 이그니스 L을 많이 사용한 유저 입장으로서 이 V를 좀 테스트를 해달라고 요청이 오셨어요 일단은 여러분들이 또 첫인상을 안 남겨드리면 좀 아쉬우니까 간략하게만 남겨드리면 음 공간감이 엄청나요 그러니까 기존의 L 같은 경우는 1인 솔캠에 좀 중점을 둔 쉘터다 라고 생각이 되면 이 V는 2인용 야침 세팅이 충분히 가능하고 화목난로도 충분히 사용할 수 있는 그런 사이즈라 진이랑 둘이 사용하기 되게 좋은 것 같고 그리고 TPU 창이 확실히 커져서 개방감이 엄청 좋아요 오늘 좀 여러분들께 보여드리려고 TPU 창을 6개 전부 설치해 봤는데 이것 또한 좀 매력이 있는 것 같습니다 컬러가 기존의 L 보다는 매트한 느낌이에요 그래서 저는 이 올리브 색깔 괜찮은 것 같습니다 그리고 확실한 거는 L을 한 번이라도 사용해 보셨던 분들은 V를 보시면 아 개선이 됐구나 부족한 부분이 충분히 개선이 됐구나 좀 느끼실 만한 포인트들이 되게 많아요 제일 큰 거는 그거죠 홀잭 루프에 홀잭이 달려 있어서 이중 연통 없이 바로 화목난로를 올릴 수도 있고 저는 저거를 조금 다른 시선으로 봤어요 화목난로를 사용하면서 불빵이 안날수 있다 이런 건 없거든요 그렇지만 루프가 워낙 커서 불빵이 나더라도 본체보다 루프에 좀 불빵이 날것 같아서 나중에 추후에 루프만 갈면 되니까 조금 부담이 없을 것 같다 라고 생각이 돼요 그점참 좋고 그 다음에 제일 크게 와 닿던 거는 메쉬 문입니다 L을 사용했던 경험자들은 대부분 아실 겁니다 상단 벤틸레이션 말고는 특별하게 할 만한 환기구가 없어요 확실히 편하게 환기구로 사용을 하면 될것 같아요 내부 스커트가 메쉬 처리가 되어 있어요 이제 스킨을 타고 내려오는 결로가 고이지 않도록 좀 메쉬 처리를 한것 같아서 어떤 분들은 홀것 같고 어떤 분들은 부러울 것 같습니다 아무래도 좌식을 선호하시는 분들은 저 메쉬망이 좀 바람이 들어올 수 있다 라고 생각이 돼서 조금 부러울 수도 있을 것 같다 제가 이그니스 l 을 사용하면서 도 느꼈지만 가이로프를 치지 않으면 바람에 조금 약한 모습을 많이 봤어요 근데 확실히 가이로프를 하지 않으면 좀 약한 모습이 보이긴 했습니다 그리고 자동으로 우레탄 창이 열리더라고요 예. 저 부분은 제가 잘못 사용했는지 그거는 조금 대표님한테 좀 여쭤봐야 될것 같고 근데 가이로프를 사용을 하면 확실히 잘 버텨주는 느낌은 있습니다 그리고 마지막은 원단이죠 저 양면 실리콘 원단 일단 여러분들이 느끼시는 거는 내부에 심실링이 없어요 저거는 저도 비가 많이 오는 날 한번 비를 시원하게 맞아 보고 정말 누수가 없는지 좀 테스트를 해 봐야 될것 같아요 뭐 여러분들 덕분에 또 이런 쉘터도 한번 써보고 감사합니다 아 그리고 제가 오늘 유아랑 캠핑을 나왔는데 어제 기준으로 저희가 구독자 30만 명이 넘었더라고요 아. 저희 영상은 뭐 특별하게 재밌지도 않고 그냥 제가 하는 캠핑의 모습들을 좀 보여 드리려고 노력을 많이 했어요 그리고 여러분들이 그 영상으로나마 캠핑을 못 가시는 분들이 조금 더 힐링 될수 있도록 그런 영상들을 만들려고 노력하고 있습니다 그러다 보니 또 30만 명이 됐네요 정말 진심으로 감사드리고요 이제 텐트만 정리하면 되거든요 지금 정리하고 일찍이 올라가도록 하겠습니다 오늘 영상은 여기까지고요. 다음 캠핑 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.
유아는 자요. <웃음> 안녕. <웃음> 